Hi students, Google Business Certification is the third stage. In the last video, we have different types of display campaign. One is a standard and another is a smart one. Smart is automatic, standard is manual. That is plus minus element details. Now, what we are going to do is who are our target audience? How are we going to identify the target audience? How are we going to categorize or classify them as a target audience? We are going to do this topic. Right? So, these are the four ways through which we can able to identify or classify the target audience. One is a display target, built awareness, influence consideration. Next one is drive action. Display target is the very basic one. Who are our target audience? Straight away, we can go with that. This is a very basic one and no need to have much of explanations about that. Built awareness is a little bit of detail. Built awareness is about reaching a broader level of audiences and create a brand exposure of your particular product. So, that is our ultimate aim. We have three ways through which we can able to classify our audience or classify our target people. One is a demographic targeting. Second one is affinity audience based targeting. Third one is custom affinity based audience targeting. So, demographic is simply research or maybe marketing and participating in the same concept. One character is based upon the age or based upon gender or parental status. This is based upon classifications. That is a demographic targeting. Targeting. If you are targeting people, you are targeting teenage people, you are targeting a working employee, you are targeting a maybe old age people, you are targeting a product. If you are classifying this, the demographic target is one of the two through which we can able to classify those people. Second, affinity audience. Affinity is a connection. Affinity is a bonding towards a particular product. Say for example, I am bond towards auto shirt. I am bond towards auto shirt. Other than auto, I normally don't prefer. If you are targeting a character, this is called as an affinity towards a particular brand. I would like to buy only the Maradi cars. That is my affinity towards a particular car. So, you identify a people who are particular about a particular brand. You can classify it and you can able to target those people. For example, TV audience has a different lifestyle, interest, passion. You can classify it and you can classify it. That is another way through which you can able to classify a people. Third one, and of course last one for that category is custom affinity audiences. You can do demographically not do it. Affinity cases are not done, but still you want to group them in a different category, you can go with custom affinity. Custom is not customized. So, customized based upon their interest, passion towards that, you create a separate affinity group for them. Other base pen you can able to target one, right? I'll recollect once again, first one is a demographic one, second one is affinity one, third one is custom affinity one. Demographic, age, gentle, parental status, basically classify it. Affinity, the passion towards a particular product, basically classify it. Custom affinity, you create a separate customized affinity group of people through which you can able to target those people. Right? So, third concept is called as influencing marketing or influence considerations. So, this is what I want. I'll give you an example. See, I wanted to buy a latest mobile phone which is around... 12,000 rupees cost लो और phone purchase पन रहा है यार का, so straight away I go to Google, ना Google update browse पन रहा, show me a list of mobile phones under 12,000 rupees price, अब इन्होंने browse पन रहा है, so many products are visible, Flipkart, Amazon, eBay नरे products display काट रहा है, वो ना just ना पाते तो वैली लेवन दारा है, not gone deep into that one, so any मारे people ऐप्पे टी target पन रहा था ना influence consideration is one of the tool to through which we can able to target it, आदो three types, one is in market audience, custom intent audience, similar audience. So, in market audience, I am going to browse and browse. So, how do you follow up? That's the basic level of in market audience. See, reach people, customer, while they are actively browsing, researching and comparing those type of products. I am going to browse and search and browse. But still, I am going to search and browse and browse. But still, I am going to search and browse and browse. But still, I am going to search and browse and browse. But still, I am going to search and browse and browse. But still, I am going to search and browse and browse. But still, I am going to search and browse and browse. But still, I am going to search and browse and browse. But still, I am going to search and browse and browse. But still, I am going to search and browse and browse. But still, I am going to search and browse and browse. But still, I am going to search and browse and browse. But still, I am going to search and browse and browse. But still, I am going to search and browse and browse. But still, I am going to search and browse and browse. But still, I am that is the in-market audience. This is a drive sales partner. This is a great opportunity. This is a great tool. Second one is custom intent audience. If we follow up, we will use the keywords, we will use the keywords, we will use the URLs. We will promote that. That is our other way through which we can able to promote that our product as well. That is custom intent audience. Custom is again customized. You create a separate group of audience people. Right? Tailor made in Solvang. If we promote the in-market category of people, we can promote that. Yes, that is possible. Third one is similar audience, similar is a similarity to other people. That is one people's interest towards purchasing product or maybe people's buying behavior based. That is why related people are identified and they are grouping or maybe they are similar group of people. That is called a similar audience. 
சோ இது இந்த ரீமார்க்கெட்டிங் பேஸ் கான்செப்ட் தான் ஒருத்தர் ஒரு ப்ராடக்ட் பாக்குறாரு போயிறாரு இன்னொருத்தர் ப்ராடக்ட் பாக்குறாரு போயிறாரு இவங்க எல்லாம் கிளப் பண்ணுங்க தட் இஸ் கோல்ட் சிமிலர் ஆடியன்சஸ் த்ரீ டைப் ஒன் இஸ் இன் மார்க்கெட் ஆடியன்ஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் கஸ்டம் இன்டென்ட் ஆடியன்ஸ் தேர்ட் ஒன் இஸ் சிமிலர் ஆடியன்ஸ் சோ இதுதான் வந்து இதோட இன்ஃபுளுன்ஸ் கன்சர்வேஷனோட கான்செப்ட் then next concept which is the last one is a drive action sales which is through which we can able to sell or maybe close our product so idile moonu concept remarketing standard remarketing dynamic remarketing moonu me kittatta or related concept little differences irukum so remarketing la enna na na in market consideration la na pone browse panni velil vanditen whereas in the remarketing la enna na na search pandren enak or flipkart site open aagudhu flipkart site la click panni ulla poyirren anga poi nariya products enak exhibit pandranga சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்டிசி சாம்சங் மேபி கொரியன் செட் எல்லாமே செக் பண்றேன் மூணுமே கம்பேர் பண்றேன் ஃபீச்சர்ஸ் செக் பண்றேன் பட் ஐ எம் நாட் பர்ச்சேஸ்ட் எனி திங் நான் வெளியில வந்துட்டேன் நான் ஸோ என்னை மாதிரி பீப்புள் அவங்க ஃபாலோ பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற டெக்னிக் தான் இது ரீமார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் எனக்கு மெயில் அனுப்புவாங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க வேற ஸ்டாண்டர்ட் ரீமார்க்கெட்டிங் என்னன்னா எனக்கு அதே மாதிரி ரெலவெண்டான ப்ராடக்ட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டென் தௌசண்ட்க்கு எனக்கு சாம்சங் மொபைல் தான் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு சாம்சங் மொபைல் நான் சர்ச் பண்ணி வெளியில வந்துருக்கிறேன் பட் எனக்கு அது வேற மொபைலும் எனக்கு டிஸ்பிளேல காட்டுவாங்க எனக்கு நாலஞ்சு மொபைல் அவங்களே ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வரும் ஸோ இதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் ஸ்டாண்டர்ட் ரீமார்க்கெட்டிங் வேறஸ் ரீமார்க்கெட்டிங் டைனமிக் ரீமார்க்கெட்டிங் இருந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ரீமார்க்கெட்டிங் வேற தேவில் ட்ரை டு சோல் ஆல் த ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் நான் ஆல்ரெடி வியூ பண்ணது ஃபுல்லுமே எனக்கு வரும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மொபைல் ஃபோன் பார்த்துட்டு வெளியில் இருந்து மொபைல் ஃபோன் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுதான் டைனமிக் ரீமார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது ரீமார்க்கெட்டிங் இட்ஸ் அ ப்ராடா டேர்ம் அதை வச்சு நிறைய பிசினஸ் இதை வச்சு தான் நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க பாத்துட்டு வந்து வெளியில வந்தீங்கன்னா போது சோசியல் மீடியால இமெயில் எல்லாமே உனக்கு பாப் அப்ஸ் வந்துகிட்டே கிடக்கும் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கான்செப்ட் சோ டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு நாலு வயது பார்த்தோம் டிஸ்பிளே டார்கெட் பிராண்ட் அவர்னஸ் இன்ஃபுளுன்ஸ் டிரைவ் கன்சர்வேஷன் பில்டு இன்ஃபுளுன்ஸ் டிரைவ் கன்சர்வேஷன் தான் ரொம்ப பெரிய கான்செப்ட் ஒவ்வொன்லயும் ஒரு மூணு மூணு டாபிக்ஸ் இருக்குது மூணு மூணு டூல்ஸ் இருக்குது த்ரூ விச் நார்மலி தே கோ ஃபார் டார்கெட்டிங் மன் சோ இது இன்னும் டீப்பா பாக்குறது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் இப்போதைக்கு ஐம் ஜஸ்ட் க்ளோசிங் திஸ் பாய்